Sur TV, vive tu televisión. Es un gusto iniciar la semana con ustedes. Está en su canal Sur TV. Les recuerdo mi nombre, Aben Salgado Salgado, y en los próximos 30 minutos tendremos la información más importante. Antes de iniciar, permítame recordarle el teléfono del estudio que es el 486-6971 y en redes sociales puede encontrarnos en Facebook como Sur TV. Ahí nos encuentra, denos like y también nos puede seguir en las transmisiones en vivo que hacemos y nos puede ver desde sus dispositivos móviles, donde quiera que usted esté. Ahí está estaremos, por supuesto, dando la información más importante. Continu empezando con esto, como habíamos anunciado desde la semana pasada, se realizó este foro entre ca eh, candidatos a presidencia de Acapulco, este encuentro por Acapulco, y ahí estuvo Santiago Herrera. Con un intercambio de ideas entre candidatos, ciudadanía y comunicadores, se llevó a cabo el foro Encuentro por Acapulco. El foro tuvo como objetivo exponer las propuestas y proyectos de los candidatos punteros a la alcaldía de Acapulco para que la ciudadanía se enterara de cómo los candidatos proponen resolver los problemas que aquejan al puerto. Al foro asistieron los candidatos del PRI, Ricardo Taja, la candidata de Morena, Adela Román, el candidato de la coalición formada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Joaquín Vadillo, y el candidato del PT, Seferino Torreblanca Galindo. La dinámica del foro fue otorgar a cada candidato por separado 15 minutos para exponer sus propuestas y 15 minutos más para responder las preguntas que les hacía la sociedad civil. Al término del foro, no hubo ganador más que la ciudadanía, que logró saber un poco más de las propuestas de los candidatos que lideran las encuestas rumbo a la alcaldía de Acapulco. En la Cámara, Manuel Noriega, para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Y por supuesto tendremos la información candidato por candidato, detalle, detalle a detalle, en las próximas emisiones. Esté muy al pendiente lo que dijo cada uno de ellos. Vamos aquí a tenerlos por separado en una nota. Y continuando con esta información de las lluvias, pues este fin de semana estuvo, estuvo algo intenso la actividad meteorológica y el huracán, hubo un, un huracán como habíamos previsto, el huracán Bot de categoría 3, donde provocó afectaciones en zonas costeras del estado y derivado de estas lluvias y alto oleaje generado en el estado de Guerrero por el huracán Bot, como le decíamos, la Secretaría de Protección Civil Guerrero realiza el censo de afectaciones registradas en las últimas horas, entre los que destaca daño total en 70 viviendas por introducción de agua en el municipio de La Unión y en poco más de 20, 200 enramadas, también derrumbadas de diferentes municipios costeros. Hay que recordar que las lluvias afectaron toda, toda la zona costera de Guerrero, sobre todo en Costa Grande, también Acapulco, como de, podemos ver en las imágenes, estas son de la zona de pie de la cuesta allá, ahí vamos a tener otra nota más adelante, pero bueno, de, seguimos con este reporte de protección civil en donde eh, el informe que detalla que de las 70 viviendas afectadas se ubican en las zonas de playa de la comunidad de Petacalco, allá sí estuvo afectado, donde en poco más de 200 enramadas de municipios costeros, como le decía, fueron derrumbadas, y eh, en Petacalco pues, se registraron la introducción de aguas de hasta 50 centímetros, medio medio de altura, generando daños en enseres domésticos y sin presentarse personas lesionadas o decesos. Afortunadamente no lo hubo. En la misma zona, allá en Costa Grande, también se registraron daños allá en Petacalco en 50 enramadas y a la lista de daños en las zonas de playa se suma el municipio de Benito Juárez con 35 enramadas afectadas en la localidad de Playa Paraíso y 18 en Llano Real. Le sigue el puerto de Acapulco, como estamos viendo en las imágenes, con 40 enramadas en la zona turística de pie de la cuesta, mientras que en el municipio de Petatlán, en la comunidad de La Barrita, se contabilizaron 16 enramadas caídas y cuatro más en barras de Potosí. Las intensas rachas de viento y lluvia provocaron la caída de alrededor de 40 árboles en diversos municipios de la entidad, siendo Cihuatanejo el más, el más afectado, allá en la Costa Grande con 40, con 40 caídas de árboles sobre el bulevar de Ixtapa, además de un velero encallado en playa Las Gatas. Y continuando con esta información de afectaciones, 
en playas, pues eh, como indicábamos y como veíamos en las imágenes, en Acapulco, en la zona de pie de la cuesta, fue de las más afectadas aquí, aquí en el municipio y sus restaurantes tuvieron daños, de acuerdo con autoridades, resultaron afectados 70 restaurantes por el mar de fondo. Al lugar acudió el candidato a síndico procurador por parte del Frente José Alberto Alonso, donde encabezó trabajos de limpieza de maquin con maquinaria pesada y brigadistas. Por las marejadas hay que precisar que desaparecieron alrededor de 30 metros de playa y ahí está la empresaria Nelly Mejía, eh, es una de las eh, principales, pues, eh, bueno, es una de las dueñas, es una dueña de un restaurante allá en esa zona, ella ahí estuvo con varios eh, funcionarios y también con varios representantes de diferentes partidos mostrándole las afectaciones que hay en esta zona y pues bueno, ahí están atendiendo y resolviendo estos problemas de la naturaleza, estos fenómenos meteorológicos. Y continuando con esta información, este fin de semana eh, pues se vio, se vio bastante, bastante actividad en las playas, pero de oleaje alto. Veamos la información de Santiago Herrera. Olas de 2 a 3 metros de altura y playas vacías son los estragos que dejó la tormenta Bud tras ubicarse frente a las costas de Guerrero y Michoacán, motivo que originó también lluvias de ligeras a fuertes. Ante las olas de casi 3 metros que generó la tormenta, prestadores de servicio optaron por recoger toldos, mesas y sillas de la playa, pues la fuerza del mar era tanta que comenzó a arrancar algunas palapas de la misma playa. Ante las ligeras lluvias y el fuerte oleaje, así como el cierre a la navegación, los turistas que llegaron para pasar el fin de semana optaron por quedarse en las albercas de los hoteles. Otros más decidieron quedarse a las orillas de la playa a observar la fuerza del mar, que reventaba con las olas de dos metros. El fuerte oleaje se registró desde las zonas de Caleta y Caletilla hasta Playa y Cacos, así como en las zonas de pie de la cuesta, Bonfil y Barra Vieja. Autoridades estatales y municipales pidieron a la población Tomar medidas de precaución ante el fuerte oleaje. En la Cámara Jesús Espino, para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Y hay que estar prevenido porque se mantiene el alto oleaje aquí en Acapulco y también en diferentes puntos de la zona costera. Y continuando con la información, en Acapulco este, lunes, este domingo corrijo, hubo bloqueos, dos bloqueos simultáneos. Veamos la información con Santiago Herrera. Alrededor de 400 personas bloquearon por casi siete horas las avenidas Costera Miguel Alemán y Cuauhtémoc, sin que se supiera claramente los motivos del porqué del bloqueo. Posteriormente, trascendió que eran familiares de reclusos los que se manifestaban por anomalías que existen al interior del penal de Acapulco, ubicado en Las Cruces. El primer bloqueo ocurrió alrededor de las 11 de la mañana a la altura de la Glorieta de la Diana, cuando unas 300 personas llegaron en camiones del transporte público, los cuales fueron utilizados para tapar la vialidad en ambos sentidos. Luego de algunos minutos, el bloqueo colapsó la principal avenida turística, así como las calles aledañas. A metros del bloqueo, urbans y autobuses que transportaban a turistas, quienes se disponían a regresar a sus estados de origen, quedaron varados en el caos vial. Otro grupo de manifestantes se trasladaron de la Glorieta de la Diana a la avenida Cuauhtémoc, frente al Palacio Municipal en donde también utilizaron un camión urbano para obstruir la carretera. Tras unos minutos, los manifestantes empezaron a quemar objetos y llantas sobre la vialidad, lo que desprendió una gran columna de humo. Fue alrededor de las seis de la tarde y tras casi siete horas de bloqueo y caos vial, que los manifestantes decidieron levantar el bloqueo, liberando las dos principales vías del puerto. En un comunicado de prensa, el gobierno del estado reprobó los bloqueos realizados, asegurando que los motivos del bloqueo eran inexistentes y señalaron que ninguno de los manifestantes acudió a entablar un diálogo, pese a que les hicieron la solicitud. En la Cámara Jesús Espino, para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Vaya que este domingo también hubo eh, bastante preocupación de la población, incluso me tocó bajar como eso de las dos de la tarde en la avenida Farallón y varias personas simplemente decían, regrésate, regrésate, no decían bien qué pasaba, eh, incluso comentaban en redes sociales de que ya había eh, actividad de otro tipo como balaceras, sin, sin embargo esto se, se desmintió, 
no hubo nada, pero sí hubo bastante, bastante desinformación en esa zona por un lapso de siete horas. Y continuando con la información, el gobernador del estado también se pronunció por los bloqueos de este lunes, perdón, de este domingo en las dos principales avenidas de Acapulco. El gobernador señaló que es derivado de las pugnas en el Cerezo, en el reclusorio aquí en en las cruces y de grupos que están ejerciendo, la pre, están ejerciendo presión, por lo cual el gobierno del estado se va a preparar a que en caso de que sea necesario intervenir. En todos lados hay pugnas por los controles de la casa. En la medida que la autoridad esté en medio, pues en esa medida se evitan los conflictos. Ellos reclamaban o daban a entender que había torturas, que había en ese momento eh, asesinatos. Se les invitó con quienes quisieron escuchar para que fueran a hacer una revisión penal. Porque recuerden ustedes que lo de ayer no fue lo primero. Esto se presentó a mediados de semana y se colocaban afuera del Cerezo con pancartas y también se les preguntaba si querían pasar y nunca nadie aceptó. Entonces, son eh, presiones sin duda que se dan afuera por problemas que hay adentro. Yo creo que también tenemos que ser tolerantes porque también son provocaciones. Y si nosotros inmediatamente vamos a reaccionar, pues eh, yo creo que dentro de estas personas no iban en un afán solamente de presentar una pancarta. Entonces nosotros también tenemos que, que actuar eh, razonadamente. El gobernador tiene la responsabilidad de actuar, pero también de razonar en qué momento va a actuar. Y continuando con la información, también este fin de semana, algo que circuló bastante en redes sociales, que se confirmó, esto sí, fue una camioneta en la caseta de la venta que tenía 3 millones de pesos. Sin embargo, además de esta ser, bueno, esta es una información que llama bastante la atención. Sin embargo, quien transportaba este dinero eran tres personas, entre ellas una persona que se que era escolta, se decía, bueno, era escolta de la ahora candidata a diputada local por el Distrito 9 y también candidata a diputada local y también candidata a diputada local por la vía plurinominal, eh, la escolta, eh, el escolta de la candidata y esposa del alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre Perledit, Martínez Ríos. Esta persona, los tres, hubo tres personas detenidas, sin embargo, como le decía, el escolta fue detenido con por transportar casi 3 millones de pesos y armas. Eh, un boletín que circuló minutos a la medianoche casi de este viernes, en el que la vocería de seguridad de Guerrero informaba que tres hombres se identificaron en un inicio como empleados del ayuntamiento de Acapulco a quienes se les decomisó armas tipo escuadra, marca Beretta, un arma larga, cargadores, cartuchos y una camioneta Jeep Grand Cherokee del 2008. Además de 2 millones 900 mil pesos sin acreditar su legal procedencia. ¿Usted transportaría esa cantidad? Esa es la pregunta. Los tres detenidos que responden al nombre de Jorge Baños Mendoza, que era el escolta, o es el escolta, todavía no se ha definido, Edgar N. y Brian N. dijeron ser trabajadores del ayuntamiento porteño, pero no presentaban identificaciones. El gobierno municipal emitió minutos después de que se dio a conocer esta detención, emitió un comunicado en el que reconoce a Jorge Baños como policía adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, ahí decía que se encontraba con incapacidad por lesión en la espalda y se deslindaba de las acciones del empleado quien está asignado a presidencia. El gobierno del estado, por su parte, informó que los tres hombres detenidos, las armas, los cartuchos, el vehículo y el dinero que les aseguraron, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Chilpancingo. Y yéndonos en esta retrospectiva y en el orden cronológico, el sábado, la, la candidata a diputada local Perla Edith Martínez Ríos escribió en un comunicado que, derivado de la información que estaba circulando en las redes sociales sobre la detención de tres personas en la autopista del Sol y que vincula a una de ellas con su equipo de trabajo, ella hace las siguientes precisiones. Jorge Baños Mendoza, estaba en su, esto en su publicación de Facebook, fue asignado por el municipio a mi equipo de trabajo y formó parte de él, pero no mantenemos contactos desde hace más de dos meses. He sabido extraoficialmente que solicitó una incapacidad laboral por motivos de salud. No tengo nada que esconder, mi actuar y mi forma de ser siempre ha sido transparente. 
Lamento la situación que hoy vive Jorge, pero es algo que seguramente él aclarará ante las instancias correspondientes, ya que cada uno es responsable de sus actos. De igual manera, yo estoy a la orden para cualquier aclaración sobre mi persona. Mi trabajo por las familias de Acapulco es palpable y me he conducido siempre por la ruta del bien y las personas que me conocen saben de mi actuar siempre recto y honesto. Eso es lo que comentaba al mediodía del sábado, casi 12 horas después de la detención de Jorge Baños, que transportaba junto con otras dos personas casi, casi tres millones de pesos. Minutos después, aquí en Sur TV, emitimos, eh, transmitimos, perdón, en vía redes sociales, Facebook, Twitter, un video de apenas tres segundos, cuatro segundos, donde se veía o se ve a, a Jorge Baños en esta, en, en una campaña de ya la candidata, ya como candidata Perladit Martínez Ríos, el sí no lo distingue, es la persona de azul que está detrás de ella, el camisa azul con una gorra amarilla, obviamente, de la campaña de Perla Edith Martínez Ríos. Esto hay que recordar que las campañas iniciaron a diputados locales ya a finales de abril. Y bueno, vamos a unos cortes comerciales y damos continuidad a esta información. Tenemos un poco más de la detención de esta persona. Le recuerdo el teléfono del estudio, 486-6971 y en redes sociales nos puede encontrar en Facebook como Sur TV. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sub TV. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en, en esta aventura. aventura! Gobierno del Estado. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Gracias por regresar con nosotros aquí a su canal Sur TV. Mi nombre es Abel Salgado Salgado. Le recuerdo el teléfono del estudio que es el 486-6971. En redes sociales nos encuentra en Facebook como Sur TV. Y continuando con esta información que venía, que venía eh, comentándoles desde el bloque anterior, la detención de este escolta, y bueno, fue liberado y el domingo, este domingo, dio una conferencia de prensa en donde, donde él aclaró, o eso intentó hacer. Veamos la información de Santiago Herrera. Luego de que Jorge Baños Méndez, quien fungiera como escolta de la esposa del alcalde de Acapulco, Perla Edith Martínez Ríos, fuera detenido cuando trasladaba casi 3 millones de pesos, así como dos armas cortas y una larga en un auto particular, y tras ser liberado el domingo, desmintió que siguiera como escolta de la esposa del alcalde. Jorge Baños también señaló que el dinero que trasladaba era dinero lícito que la empresa RH Mar de Negocios, a la cual estaba asignado a resguardar, le ordenó trasladar de Chilpancingo a Acapulco para el pago de una convención, la cual fue cancelada. En un comunicado leído, el escolta hizo hincapié en deslindarse de la administración municipal y de la candidata al Distrito 9, Perla Edith Martínez, indicando que desde hace dos meses dejó de ser su escolta. 
Las declaraciones del escolta Jorge Baños no coinciden con el video que difundió Sur TV Noticias, en donde se le puede apreciar con una gorra y una playera azul durante un evento de campaña junto a Perledit Martínez Ríos, debido a que las campañas se iniciaron el 29 de abril. Para aclarar y precisamente deslindar así, es, así es. Este, creo yo conveniente también que pudieras responderme la pregunta en el video en donde apareces en campaña con Perredis Martínez. Para empezar, desconozco de qué video me estás hablando. El 29, de empezaron el 29 de abril. Ustedes argumentan, y también Perredis, que fue desde hace dos meses. Aproximadamente dos meses. Yo me, yo me salí del equipo de la señora Perledi antes de que ella dejara el puesto en el DIF como presidenta del patronato. Desde entonces yo no estoy con ella en su ¿Fuiste equipo. ¿Fuiste entonces como simpatizante a ese evento al que me apareces en los videos ahí? Es que desconozco de qué evento me están hablando. En tu página oficial como candidata aparece, apareces tú atrás en ese, en ese video, en ese evento, ¿no? Entonces, ¿fuiste como simpatizante o no eres tú? Pues probablemente como simpatizante, pero incluso no recuerdo haber, haber asistido a alguno. Pero bueno, si ustedes lo dicen, yo eh, no, laboralmente, no, 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 por eso laboralmente yo, yo laboralmente lo vuelvo a afirmar. Yo Nada no he hecho ningún acto de campaña con la profesora Perladín. Cosa... Por su parte, el abogado de la empresa RH Mar de Negocios, Julio César Salgado, indicó que decidieron trasladar los casi 3 millones de pesos mediante escoltas por temor a sufrir un robo que contratara una empresa de traslado de valores. Lo que pasa es que pues, cada empresa determina con sus socios cuál es la mejor actividad y pues, todos tenemos buscando una actividad económica que nos pudiera salir un poco más cara. Panamericano, pues estamos hablando cuánto te cobran, ¿no? Entonces, cualquier empresa de valores estamos hablando qué es lo que te cobran. Entonces, como empresa y como ciudadano siempre vas a buscar la economía para, para, tu, para tu negocio, ¿no? y es lo que buscó la empresa. De los otros detenidos, uno es el representante legal de la empresa y la tercera persona indicaron que era un militar activo y amigo del escolta Jorge Baños, al cual supuestamente le dieron un aventón. En la cámara Jesús Espino, para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Bueno, hay que precisar nada más que en el boletín que decía la candidata era que de llevaba dos meses que estaba en comisión o que estaba, no, no en comisión, pero que ya no estaba laborando con ella. Sin embargo, lo vemos ahí en la campaña que fue, no, no tenemos la fecha precisa, pero hay que recordar que las campañas se iniciaron a diputados locales el 29 de abril. Por lo tanto, pues de 29 de abril apenas va un mes, un mes y 15 días más o menos, no son los dos meses. Y continuando con esa información que vaya, que, que movió, movió a toda la política local del Estado, este fin de semana también el Partido Verde dio a conocer una conferencia de prensa en el que estos integrantes de la coalición Transformando Guerrero, integrantes, integrados por el PRI Partido Verde, exigieron que se investigue el origen de los casi, casi tres millones de pesos que eran trasladados por personal del ayuntamiento, ya que especularon puede provenir, esto es muy fuerte lo que dice, de grupos criminales o de recursos públicos y cuya finalidad es financiar las campañas de los candidatos a los que el presidente municipal ha apoyado, así lo señaló el diputado del Verde, Arturo Álvarez Angli, agregó que Evodio Velázquez ha favorecido a los candidatos de su partido, como el aspirante a la alcaldía de Chilpancingo, Antonio Gaspar, y el candidato a diputado federal por el Distrito 3, Merced Valdovinos, allá en Chilpancingo. Oh, Mercedes Valdovinos, aquí en el Distrito 3, que es en Coyuca. Otra de las acusaciones que manifestaron es que ese dinero era trasladado y sería ocupado para financiar las campañas de otros candidatos del Frente, hay que recordar, y por lo que exigieron al candidato a la alcaldía se pronuncie en torno a este asunto. Por lo que agregaron que presentarán una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a fin de que se investigue a fondo y se pongan las sanciones correspondientes. Ellos han argumentado que son recursos eh, pertenecientes a una empresa. Se tiene que demostrar que una de las personas que están ahí, cierta y legalmente, fuese el, 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 el representante legal. Aquí no se trata de decir nada más que llevaba recursos que le pertenecen a una empresa. Tendría que justificar el por qué mover esa cantidad, esas cantidades en efectivo, cuál es el origen de los recursos, si esos recursos además pagaron sus... Eh, eh, 
sus impuestos y si el, y, el, y si el origen de esos recursos es lícito. Eso es lo que se tiene que hacer. Si ellos cuentan con toda esta investigación, nada más tendrían entonces que, que después demostrar cuál es el motivo de la presencia de un policía municipal de Acapulco eh, con estas personas que están trasladando recursos que pudieran, como ellos dicen, ser de una empresa. Entonces, ese es otro, es un, hay una gran cantidad de delitos que se pueden desprender de esto que ha sucedido. Okay. Señora, que se, pues, el alcalde está favoreciendo a ciertos candidatos de, por parte de otros distritos. ¿A qué candidatos se vienen ustedes que están favoreciendo el alcalde? Bueno, es, es de la opinión pública sabido que son de su enorme simpatía el candidato a la presidencia municipal de Chilpancingo, por ejemplo, que tiene es candidato es también candidato de Bodio, como se le dice, al candidato de uno de los distritos locales de la Costa Grande, a Merced Valdovinos. Es sabido perfectamente quiénes son los candidatos que son de las simpatías y que gozan de las simpatías de Bodio Velázquez. Entonces, yo podría especular perfectamente que ese dinero no nada más venía hacia Acapulco, sino que probablemente pudiera ser aquello que les hubiera sobrado de haber llevado a repartir a otras regiones del Estado, lo cual pudiéramos estar hablando de muchos más recursos que esos casi 3 millones de pesos y es importante saber si esos recursos no son de aquellos que están siendo desviados o extraídos de las arcas municipales. Y también sobre este tema se le preguntó al candidato a presidente municipal por el frente, el mismo partido de la candidata a diputada, sobre pues, este, esta camioneta y cuál era su opinión simplemente al respecto. Él dijo que eh, manifestó que se exigía eh, que se castigue con todo el peso de la ley y pidió que se aclare esa situación. Veamos lo que dice el candidato Joaquín Jacobadillo. Ayer vi las notas en las redes, eh, comentan que hay primero que eran del ayuntamiento, luego que eran dos, ahora que era uno y luego que estaba incapacitado y que si es, o con honestidad te digo solamente que cualquiera que cometa un delito de cualquier índole debe ser castigado. Jaco Badillo es el candidato de la seguridad. Jaco Badillo representa la honestidad, la transparencia. Voy a crear la Secretaría Anticorrupción. Por eso Jaco Badillo no, no le debe la candidatura ni ha trabajado eh, con el presidente o con el gobernador o con los dirigentes. Me he ganado la candidatura gracias al apoyo y al reconocimiento de Acapulco y estoy actuando de una manera auténtica, honesta y decente. Lo que pueda suceder en este caso no es de mi competencia. Yo exigiría desde aquí que se castigue con todo el peso de la ley a quien haya sido. Hay 8 mil trabajadores en el ayuntamiento. La responsabilidad de cada uno que haga un tema personal o lo que venga a ser, pues bueno, es algo que hay que aportar. Ya si las averiguaciones o las investigaciones arrojan determinada eh, culpabilidad, responsabilidad, eso ya lo sabremos. Pero lo que sí te puedo decir es que yo voy a ser un incansable eh, defensor de la honestidad. Y eso... Eh, pues a mí me permite, insisto, seguir construyendo, seguir eh, sumando voluntades auténticas, honestas, porque hoy mi respuesta, eh, la respuesta a tu pregunta se contesta muy fácil. Hoy la gente va a votar por mí. Gracias a este video a la periodista Maribel Elguera que nos lo proporcionó. Y regresando al tema de las lluvias, estas, eh, eh, como les confirmaba desde el principio, por las lluvias y marejadas provocadas por este huracán Bot de categoría 3 que han afectado en las zonas costeras de la entidad, de acuerdo a censos de las autoridades, fueron dañadas más de 140 viviendas y un aproximado de 300 enramadas en la franja de arena, tan solo en Petacalco municipio de la Unión, allá en la Costa Grande, el nivel de agua llegó al medio metro de altura y casos similares se registraron en Playa Boca Chica, municipio de Tecpan de Galeana y Playa Paraíso en Benito Juárez. De las 140 familias afectadas, autoridades de protección civil estatal y del ejército mexicano habilitaron refugios temporales en Petacalco y también en Tecpan de Galeana. En la Costa Grande, las autoridades limpiaron y desasolvaron las viviendas y comercios inundados por el alto oleaje y los escurrimientos fluviales a causa obviamente de las lluvias provocadas. De acuerdo con la corresponsalía de Sur TV, en esa región se entregaron despensas, cobijas, kits de limpieza y aseo personal.
Continuando con esta información de lluvias que van, eh, que van a seguir esta, esta noche, eh, el Protección Civil Municipal informó que una fuerte entrada de humedad hacia el occidente y centro sur del país originada por el huracán Bot provocará lluvias fuertes en algunas zonas de Guerrero. El Servicio Meteorológico Nacional indica que el fenómeno se encuentra a, a 400 kilómetros al oeste suroeste de Manzanillo, Colima y a 410 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. El desplazamiento de Bot es con dirección al noroeste a 11 kilómetros por hora, va lento y se informa que sus bandas nubosas favorecerán potencial de tormentas intensas en y torrenciales en Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, tormentas muy fuertes a puntuales en Durango y Sinaloa, además de muy fuertes en Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y por supuesto en Guerrero, vamos a seguir teniendo lluvias muy fuertes, por lo tanto hay que estar, hay que estar al pendiente de este reporte de protección civil, tanto municipal como estatal. Y continuando con la información política, el candidato a la alcaldía de Acapulco por la coalición PRI y Partido Verde, Ricardo Taja Ramírez, exigió una explicación sobre la detención del trabajador del ayuntamiento, como habíamos informado en un principio, que, encontraban, que se encontraban trasladando a bordo de una camioneta los casi tres millones de pesos. Asimismo, él eh, en una reunión que tuvo con abogados pidió que se investigue a profundidad del caso. Asimismo, señaló que de ganar la contienda enfrentará la situación de la Coagua, que tiene una deuda que asciende a los mil millones de pesos y que en los cargos privilegiará el otorgamiento de puestos a expertos y técnicos, no los politizará. Recalcó el candidato, quien, está, quien este fin de semana también se reunió con productores de limón en el estado y pobladores de Cerro de Piedra, señaló que la seguridad es una prioridad en sus propuestas de campaña y que tomará en cuenta a los grupos organizados de los diferentes sectores para tomar decisiones en la materia. Y por su parte, en estas actividades de los candidatos presidenciales, el candidato a la alcaldía de Acapulco de la coalición PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, Joaquín Vadillo Escamilla, realizó un recorrido con, por las comunidades y municip del municipio en donde se comprometió con los comisarios a proporcionar un vehículo y apoyos mensuales de hasta seis mil pesos y quienes actualmente reciben ellos tres mil pesos, o sea, el 100% les va a aumentar. Durante su gira de trabajo también se comprometió con los campesinos a entregar fertilizante, herbicidas de manera gratuita y señaló que ampliará el padrón de beneficiarios, además de incrementar los apoyos a madres solteras y adultos mayores. El candidato recurrió la comunidad de Pablo Galeana y concluyó en una concentración masiva en Jaltianguis, donde estuvo acompañado de la candidata a diputada local por el Distrito 9, Perla Edith Martínez Ríos, y el secretario general del PRD, Antonio Orozco Guadarrama. Gracias por estar con nosotros, esta fue la información que tuvimos el día de hoy, fue un gusto estar con ustedes, les recuerdo mañana a las 3 de la tarde con mi compañera Miriam Rosado, los teléfonos del estudio es el 486-6971 y en redes sociales nos siguen en Facebook como Sur TV. Mi nombre es Abel Salgado, fue un gusto estar con ustedes y a nombre de los que hacemos este programa, muchas gracias.